Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision, die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe, die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können, aber die können aus... Ja! <lacht> Brutal! German satire. Volker Pisper, I'm not sure if I'm saying his name right, is a very controversial comedian from Germany. Controversial, but he's not that controversial. I mean, he says things that a lot of people might be like, oh my God, like, whoa, 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 pause, pause. But he has a point. He pulls his stuff from actual historical events that have happened. And a lot of times you watch a stand-up comedy and you're like, wow, I'm getting a history lesson and I'm getting a laugh at the same time. I think that's absolutely remarkable. Go ahead and subscribe to this channel. Like the video, turn on your post notifications, tell your friends about the channel. Let's go. Ghost. Hat er sich einfach nur rumgedreht. He's talking about Saddam Hussein right here and how he was attacking. He was pushed to attack all these uh, different groups of people and stuff by the U.S. by some backdoor deals. And then the U.S. is like, hey, we need you to go attack this group this time. You know, it, this is picking up literally in the middle of where we left off last time. Und hat er eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Oh, yeah. Der neue Hitler war geboren. Drunter tun es die Intellektuellen bei uns ja nun gar nicht mehr. Unsere Intellektuellen messen alles in Hitler. Oh mein Gott. Die spiegel es dürfen Sie auch nochmal nachlesen. 1991, Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehr schön sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Oh mein Gott. <lacht> Wild. Nun musste der neue Hitler wieder bekämpft werden. Die Amerikaner haben gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. <lacht> die haben eine riesen Armee am Persischen Golf stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Und seitdem sitzen die Amerikaner... Dort am Persischen Golf in den Ländern mit den Ölquellen. Literally, Sachsen, Bro. Die sind schon der alte Fuchs- und Friedensnobelpreisträger. Öl ist viel zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Isn't that crazy? Bro, that's crazy. What the hell? Blöderweise sind es aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind dummerweise gleichzeitig die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man ja mal fragen, was der Herrgott sich da wohl bei ihr gedacht hat. Oh my goodness. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln, ne? <lacht> Oh my God, dude. Denn allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten... Bro, this kind of humor is not allowed anymore, bro. I, I, I get that. This kind of humor, bro. I'm telling you. In today's climate, in today's climate, this kind of humor would not fly. It's funny, but this, this, the humor, bro. They're, they're, they're already canceling, what, Dave Chappelle and... Uh, what's his face? Bill Burr, whenever they, they make any kind of stand-up. So I could imagine, man, like people would not have it, bro. They would not have it. In these countries, it's a Frau for the Muslim Muslim. For the Muslim Muslim, it's a Gotteslästerung, a sacrilege. Durch die Anwesenheit ungläubiger Soldaten werden die heiligen Städten entweiht. Das Jeez. ist deren Glaube. Das müssen sie einfach so akzeptieren. Das können sie ja komisch finden. Bei uns findet man den Islam ja sehr gerne komisch. Da wird im Karneval Witze darüber gemacht, ne? Da tragen die Frauen Kopftücher, 72 Jungfrauen im Paradies für Märtyrer, ne? <lacht> oh my God. Was für eine alberne Religion. Ich weiß ja nicht, woran Sie so glauben. Stehen Sie auf Dreifaltigkeit oder auf Jungfräulichkeit? Gehen Sie da sonntags in den Tempel? Zur Copperfield-Show? Oh my God. Ja, knabbern Sie am Leib Christi rum, meine ich. Oh my God. <lacht> you know, that's something I never understood with uh, Christianity, the whole, like, eating the body of Christ with the little, like, cardboard disc that you have in the in the church and then like the blood as well drinking the blood of christ with a little like shot glass of wine i never understood that hey listen i'm all i'm all the way with that wine though i'm not gonna lie bro like, i would take the crisp and i would take the wine glass the little wine like uh cup and i would dip the cracker in the wine and i would like you know nibble at it and stuff oh, good god yeah, it is. It is. Honestly, it is. Every religion, it's easy to make fun of. You can make fun of Buddhism, you can make fun of Christianity, you can make fun of pretty much anything. Jeder hat das Recht, etwas zu glauben, meine Damen und Herren. Das ist Religionsfreiheit. Yeah. Jeder hat das Recht, an etwas zu glauben, wer da Recht hat. Aus meiner Sicht sind alle Leute, die an so etwas glauben, einfach nur zu faul, um selber zu denken. Oh my God. Aber auch das ist nur meine Meinung. Wer Recht hat, True. wer weiß das schon. Exactly. Das will ich irgendwann mal. Wenn ich Recht habe, erfahren wir es nie. <lacht> That's true. Aber eines, eines, das müssen Sie akzeptieren. 
für den gläubigen Moslem ist die Anwesenheit der Amerikaner in diesen Ländern wie für einen gläubigen Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. Oh, damn. Damn, Was yo, yo, yo. He is not lying, bro. He's not lying. Bro, hey, he... <laughs> <laughs> he said, if you had a bunch of people who were Muslim at the Vatican, America would be shaking. Kind of like, whoa, what the? In Katholik in die Stationierung von Taliban im Vatikan. <laughs> Was haben die Amerikaner da verloren? Menschenrechte schützen. Haben sie noch einen besseren Witz auf Lager? Oh my God. Was die amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, das hat jetzt auch der letzte Araber kapiert, ne? <laughs> Menschenintensivhaltung auf Guantanamo Bay. Menschengassi führen an Hundeleinen. Naja, ah Menschenrechte, es geht doch nie um Menschenrechte im Nahen Osten. Hören Sie da endlich mit dem Geschwätz auf. Wenn es um Menschenrechte im Nahen Osten ging, hätte schon vor Jahrzehnten die UNO dahin gemusst. Damn. Mit Blauhelmtruppen muss man da rein. Palästinenser und Israelis voreinander schützen. Die Extremisten auf beiden Seiten müssen dingfest gemacht werden. Die Profiteure des Konfliktes, die Extremisten auf beiden Seiten. Arafat und Sharon in eine Gummizelle. Das wäre ein Anfang, das wäre ein Symbol. Oh my God. Aber he's, he's not saying anything that's too far off, man. Like, <laughs> Frieden im Nahen Osten, das wäre doch der amerikanische Albtraum. Stellen Sie mal vor, die jungen Israelis... Literally, bro. Peace in the Middle, Middle East means we get no oil. <laughs> We're like, what the hell? <laughs> How do we get our goddamn oil then? Fühlen sich mit den jungen Arabern wirklich aus. Die einen haben das Rohöl, die anderen haben das technische Know-how. Die Amerikaner stehen endgültig außen vor. Literally, America would have like no way to go in there and get the oil. So the whole point... Of America picking fights between these uh, these countries, these Arabic countries, is so we can secure a bag. We're like, all right, we're gonna secure the bag, and while they're fighting each other, we're gonna steal some oil, go make this bread, and then we're gonna go back to our country and do our own thing. But the thing is, we never go back. We kind of just like satellite people in those countries and stuff like that, try to micromanage them, and then send the money and the oil back to our country, and we keep doing the same thing. Das Einzige, was die noch auf Weltniveau produzieren können, die Amerikaner, das sind Waffen. Schon alles, was kompliziert ist, aus dem Kühlschrank müssen die heute importieren. Oh my God. Frieden im Nahen Osten wäre der Albtraum für die Amerikaner. Es geht doch nicht um die Menschenrechte, es geht um die Ressourcen. Das wird doch jetzt so endlich offen gesagt. Es geht ums Öl, meine Damen und Herren. Endlich kommt die Wahrheit zu Tage. Deshalb muss doch die Bundeswehr umgebaut werden, weil die NATO doch neue Aufgaben hat. Und da ist die Bundeswehr als Verteidigungsarmee natürlich ziemlich lästig. Oh my God. Wir sind in der reinen Verteidigungsarmee. Grundgesetz, aber da steht da so ein Schwachsinn drin. Ne? Die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis das Militär kommt. <lacht> Fuck. Ist ja nie einer gekommen. All die Jahre nicht. Das Einzige, wofür unsere Panzer gut waren, waren Flurschäden in der Lüneburger Hafen. I was gonna say, Germany hasn't really directly been involved in like a conflict, conflict like with anybody, right? Like until very recently with this whole like Russia, Ukraine thing that popped off. But I mean, you guys have a military, but it's like you you aid people for sure. But I feel like directly by yourselves, you guys haven't been like in the last 20 years been directly involved. Hey, hey, bro, I'm not even gonna lie. He's not speaking like non facts. You know what I'm saying? Like he's he's just twisted it up a little bit to make it funny. We have einsehen müssen nach 60 traurigen Jahren. Keiner will mit uns deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Oh, this is what he said. Nobody wants to play war with us Germans if we don't start it. <laughs> oh, sheesh, bro. I thought I was saying this. Is, he said some similar stuff the last one. He's like, nobody wants to play war with us Germans if we don't start it. The First World War wasn't necessarily, was it, it wasn't started by Germans, right? Because I know like it was like, was it like a, a Serbian, um, official got assassinated and that's what started world war one it was it was started by austria bro austria started both world wars right it started when the prince of austria and hungary got shot ah so a serbian shot an austrian so serbia technically started the war und jetzt sollen die deutschen soldaten wieder überall mitkämpfen dürfen peter struck sagt heute deutschland wird am hindukusch verteidigt als der den Satz im Frühjahr gesagt hat, meine Damen und Herren, da war mir schon klar, dass bei dem mit der Durchblutung nicht mehr alles ganz in Ordnung ist. <lacht> Die NATO hat eine neue Doktrin, da steht drin, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehrsoldaten, dürfen noch außerhalb des Bündnisgebietes, out of area, eingesetzt werden, wenn zum Beispiel der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet erscheint. So you can be deployed out of the area when you're short on supply of anything. 
Um, short on supply, like weapons and stuff like that. Da, da, da. Das müssen sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Oh shit. <laughs> oh shit. <laughs> so, we can stop protecting just, we, we can expand from just protecting our own stuff to what we would also like to own. Not the stuff we already own. <laughs> you know what I mean? Like, oh sheesh. Aus dem Volk ohne Raum wurde ein Volk ohne Ressourcen. Und der Volksmund spricht von unserem Öl. Was reden die Leute da auf der Straße? Am Stammtisch. Unser Öl. Was tut der Araber denn damit? Da sitzt er ja bloß drauf. Unsere Wirtschaft braucht das. Unser Öl. Nach derselben Logik hätte der Hussein hier seine Tankstellen verteidigen kommen können. Oh shit. Die USA haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal haben sie ihn vernichten besiegt. Ja, yeah, USA took the hell out of him, bro. Weil er eben kein Hitler ist, Herr Enzensberger. Gedichte mögen Sie ja interpretieren können. Aber beim Rest hatten Sie doch einfach mal die Schnauze. <lacht> Hussein. Hussein hat immer taktiert. Was geht, was geht nicht. Denken Sie zurück an den ersten Krieg gegen Hussein. 1990. Die Amerikaner haben die Riesenarmee stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Am 17. Januar 1991 ging es los. Präzisionsbombardement. Erstmal vier Wochen lang Bombardement. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können mit chirurgischer Präzision aus fünf Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Aber die können aus... Ja! <lacht> 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 Relax, bro! He said, yo, we can build all these precision bombing airplanes, but we couldn't build machines that can properly count votes. <laughs> like, oh yeah, dude, this this private jet we have uh can can pinpoint exactly uh the person we're looking for running out of that building all the way over there and, and turn him into a memory. However, comma, our voting machines are uh malfunctioning. At this point, why do we vote? Like, you can shoot the nuts off of a fly, but you can't build a ballot box. <laughs> die können aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die von der UNO verbotenen Splitterbomben um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Wenn da einer blöd beiseite springt, kann man jetzt nichts machen. Was die Amerikaner damals getroffen haben, ist im Nachhinein bekannt geworden. Die haben tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Diese aufblasbaren, diese Beate Use Modelle. Oh my God. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt hatte Papa Bush die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Ja, es ging ja gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Bei der Panzerschlacht sind dann 14 oder 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Ist das eine Panzerschlacht? Ich Damn. Sie, da ist da bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. Damn. Damn, bro, ey, bro. <lacht> No! Ah, uh -uh. uh -uh, bro, bogus as hell. In beiden Kriegen gegen Hussein zusammen sind weniger amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Yo, bro! <lacht> bro, yo, he's not lying though. He said less American soldiers died in that war than people being shot in the streets of Chicago every year. You already know I'm from, I'm from Chicago. I th this is accurate as fuck. I was saying that. I, I was thinking that like when I was living in Chicago, I'm like, I'm pretty sure there's more people that die in Chicago anyways than like in the military worldwide. Like Und die Hälfte ist in beiden Kriegen von eigenen Kameraden erschossen worden. Yo, and that's true. That's true. A lot of the gang wars and stuff, I can't tell you how many times a, one of the things that we joked about when I lived back in Chicago is people can't aim, right? If you're the intended target, 99% of the time, you're fine. Unless they walk point blank up to you and shoot you. But if they're farther than 20 feet away from you, you're pretty much good because they're going to miss. Now, if you're not the intended target and you hear shots going off, you're probably the one at risk because the bullets never hit the intended target. They hit everybody else except the intended target. Let me guy let me give you guys a uh a a very good example. There was a time, there was an article, just to give you an, an example. There were there were cops and these gang members 
uh, got into a shootout. There were 80 shots fired between the gang members and the Chicago police. No one was hit. 80 shots fired. No one was hit at all. Not a single person was hit. It sounds like the firework finale, if people don't know what gunshots sound like. It sounds like the, the finale of fireworks. Count, yes, the count of the shots. 80 shots went off, and no one was hit. So that means the police didn't hit their target. Gang members didn't hit their target. It's also true that gang members um, or anybody that's like shooting and stuff like that uh, with the intent to kill, that's obviously that means harm. They don't, not only do they not shoot their own, like the, the, the intended target, they wind up hitting one of their own uh, comrades. They wind up hitting one of their own comrades. It's terrible. Bro, that sounds like my Call of Duty aim. That is my Call of Duty aim. Like I could just transfer my Call of Duty aim to the streets of Chicago and boom. Alles wie zu Hause von Jungs aus Chicago. Killed by friendly fire, wie die Amerikaner sagen. Yo, oh my God, bro, literally. It's friendly fire. By the way, uh, I would just advise you guys to never play uh, uh, Rainbow Six Siege with me. I have a very bad history of friendly fire, uh, even to this day. Uh, just, just, just don't play Rainbow Six Siege with your boy. Yeah, I'll show you guys on stream why. Nennen Sie das wirklich einen Krieg? Wenn auf einer Seite 150 Menschen sterben, auf der anderen Seite 30.000, ist für Sie ein Krieg? So zynisch sind Sie? Ich nenne das eine Verprügelungsaktion. Ja. Yeah. Diesmal haben die Amerikaner gar nicht mehr so getan, als wenn es ein Krieg wäre. Einfach reinmarschiert sind die mit den Panzern. Die sind mit ihrer kleinen Truppe so schnell auf Bagdad vorgerückt. Das einzige Problem war die Betankung der Panzer. Yikes. Die sind mit den Tanklastzügen nicht schnell genug hin und her gekommen. Oh my God. Die haben an ganz normalen irakischen Tankstellen Benzin gekauft. Oh my God. Das ist ein Krieg, wa? <lacht> That's not a war. That's an invasion, bro. <laughs> we basically invaded their territory, took them over, blew them to smithereens, and came back. Stellen Sie mal vor, der Russe von Köln muss nach Düsseldorf zurück zum Tanken. Just imagine the Russian before Cologne has to go back to Düsseldorf to pump some gas, bro. <laughs> oh, bro. Nimm dir doch Rubel. Ja, nix Visa. Rubel, es ist Krieg. Rubel. Und zwei Mars. <lacht> oh, hell no. Bro, is he talking about the Eastern Front? He's talking about the Eastern Front, right? Oh, bro. Bro. Oh, my God. Literally, he's like, bro, what the U.S. did to Iraq is literally what, like, the Germans could have done to Russia. They're like, all right, while we're bombing all of your cities, can we use your gas station so we can fuel up the vehicles that are bombing up your cities? Thank you. All right. Womit hätte denn die großartige irakische Armee kämpfen sollen? Die irakische Armee verfügt über alte Panzer. Die können andere Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Oh mein Gott. Die Amerikaner ganz genau. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer dahin gebracht. Die können andere Panzer auf 1500 Meter Entfernung zerstören. Satellitengestützte Navigation, Zielerfassung und Aufklärung. Da können sie dreimal raten, wer da gewinnt. Da können sie auch Vitali Klitschko auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Nimm nicht in Acht. Oh mein Gott. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Das ganze Land war ja voller Massenvernichtungswaffen. Wo sind die eigentlich abgeblieben? Das fragt man sich ja auch. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt, kurz nach Kriegsende letztes Jahr. Der Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Damn. Look where we are now, man. Putin out here wildin', G. Wildin'. What the freak, bro. That is intense. Hey, ladies and gentlemen, boys and girls, you guys already know what it is, man. Go ahead and slap a like on this video. We're going to get into the next part uh, very soon. But, uh, bro, Volker Pisper, man, I I'm going to call him a historian slash comedian slash satirist, man. That dude is intense. That man is intense. Holy schmoly, bro. <laughs> what do you guys think, though, man? Was, uh, was there some truth to this? Or not. I mean, honestly, you can verify a lot of the facts he's talking about. He was just, you know, digging in real quick. You know what I'm saying? So, uh, 
Damn, bro. <laughs> he went hard in the paint, man. He went hard in the paint. Subscribe, man. Subscribe, subscribe, subscribe. And I'll see you guys soon. Take care. Love you guys. As always, peace.